দূরে ও কাছে থেকে উপস্থিত আজকের এই সুন্দর মহতি সমাবেশে আমার প্রিয় বোনেরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু মহান আল্লাহ সুবাহু তালার দরবারে অসংখ্য অসংখ্য শুক্রিয়া যিনি আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে সৃষ্টি করেছেন আরও শুক্রিয়া আদায় করি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সানে যিনি আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কোরআনের মজলিসে এবং দিনি শিক্ষার মজলিসে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন মহান মাবুদের দরবারে এই দোয়া করি কোরআন হাদিস থেকে এবং কোরআন হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যা শুনব যা জানব তা থেকে যেন আমরা নিজেদের জীবনে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করো দিনি মজলিস হল কোনো সাধারণ মজলিস নয় এ মজলিসে ফেরেস্তাদের সমাবেশ ঘটে এবং ফেরেস্তারাও যারা উপস্থিত রয়েছেন এই মজলিসে তাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে রহমতের দোয়া করতে থাকেন সুবাহান আল্লাহ আমরা কিন্তু কোনো সাধারণ মজলিসে উপস্থিত হইনি বরং আমরা এমন এক মজলিসে সবাই সমবেত হয়েছি যে মজলিসকে নিয়ে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরস্তাদের সাথে কথাবার্তা বলে থাকেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই মজলিসকে আখেরাতে আদালতে কঠিন মুসিবতের সময় আমাদেরকে না জাতের উসিয়ালা হিসাবে যেন সাক্ষী হিসাবে এই মজলিসকে সেদিন উপস্থাপন করেন এই দোয়া নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আজকের অধিবেশন আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হজরত মারিয়াম আলাইসাল্লাম যিনি ইতিহাস বিখ্যাত যার নামে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে একটা সুরাই নাজিল হয়েছে সুরা মারিয়াম বলে এবং অনেক আয়াত রয়েছে সুরা আলি ইমরানে তারপর সুরা মারিয়ামের ভিতরে এবং এই মহিলার ব্যাপারে সুরা তাহরিমেও রয়েছে এই মহিয়সী মহিলা যিনি আমাদের মতো রক্ত মাংসের একজন মানুষ কিন্তু পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই তারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন প্রিয় বোনেরা আমার গত সপ্তাহে আমি ওনার জীবনের প্রথম স্টেপ নিয়ে প্রথম পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমি দ্বিতীয় পর্ব শুরু করব আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাকে তৌফিক দান করেন ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলাইহি তওয়া কালতু ও ইলাইহি উনি এমন মহিয়সী মহিলার ঘটনা বলা খুব সাহসের ব্যাপার এত পূর্ববর্তী মানুষের ইতিহাসটা খুঁজে পাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়ে সব কিছু কিন্তু আমাদের কাছে মজুদ নয় মহাগ্রন্থ আল কোরআনে যা রয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে যে ওনার জীবনের যে ঘটনাটুকু পেয়েছি ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ভুলভ্রান্তি আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাকে মাফ করে দেন এবং ওনার জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দেন গত পর্বে আমরা এই পর্যন্ত আসছি যে যখন শিশু মরিয়মের মা এবং বাবা জাকারি আল ইসলামের কাছে উনাকে তুলে দিলেন তুলে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হলেন যে একে তো আত্মীয় এবং তিনি হচ্ছেন এই মসজিদুল আকসার 
খাদেব এবং তিনি হচ্ছেন একজন নবী অতএব তারা দুজনেই যদিও তাদের একমাত্র সন্তান জীবনের শেষ বয়সের পাওয়া কিন্তু তারা তো মারিয়মের জন্মের আগেই তারা আল্লাহর নামে সেই শিশুটিকে তারা দান করে দিয়েছেন অতএব মেয়ে হোক আর ছেলেই হোক সেটা আল্লাহ তালার হুকুমেই হয়েছে তাই তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য জাকারিয়া আলাহ ইসলামের হাতে শিশু মরিয়মকে সঁপে দিয়ে গেলেন তারা বললেন আপনার হাতে একমাত্র শিশু কন্যা লালন পালনের দায়িত্ব অর্পণ করতে পেরে আমরা পরম শান্তি লাভ করলাম যদিও ওর খচিয়ার মায়াময় মুখের প্রতি চেয়ে আমাদের হৃদয় স্নেহ বারে বেকুল হয়ে উঠে তবু আল্লাহ তালার সাথে আমাদের ওয়াদা আমরা এই ওয়াদা পূরণ করতে আমরা বাধ্য আর আপনি তো আমাদের আত্মীয় আমাদের এই আমানতটিকে আপনি স্বীয় সন্তানের মতোই আদর যত্ন করবেন আপনার উপরে ভরসা আমাদের রয়েছে তাই আল্লাহর নামে আপনার হাতে আমাদের বহু বছরের সাধনার দনকে আমরা সপন সমর্পণ করলাম এই বলে শিশু মারিয়ামকে তারা জাকারি আল ইসলামের হাতে তুলে দিলেন প্রিয় বোনেরা আমার আমরা যদি একটু মনের গভীরে চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কত কঠিন ব্যাপার এটা যে সারা জীবনের একমাত্র শিশু কন্যা কত কান্নাকাটি করে যে বাচ্চাটাকে তারা পেয়েছেন সেই বাচ্চাটি আল্লাহর ওয়াস্তে তারা দান করে নিজের কুলটাকে তারা শূন্য করে নিলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর প্রতি যাদের ভয় এবং ভালোবাসা রয়েছে তারাই এমন ধরনের কাজ করতে পারেন তাদের দ্বারাই এমন কাজ করা সম্ভব হজরত জাকারি আল ইসলাম শিশুটিকে নিজের কুলে গ্রহণ করে বললেন আল্লাহ হাফেজ আপনাদের শিশু কন্যা রক্ষণ স্বয়ং আল্লাহ হ্যালো আপনাদের শিশু কন্যা রক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রবুল আলমিনের আমি তার রসিলা মাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন তারপর আল্লাহর অপার মহিমায় শিশু মরিয়ম তার আপন খালুর তত্ত্বাবধানে খালার স্নেহ যত্নে লালিত পালিত হতে লাগলেন খালা তার বোনের আমানতি সন্তানটিকে নিজের সন্তানের মতো পরম যত্নে লালন পালন করতে লাগলেন সুবাহান আল্লাহ একে তো নবী তারপর আত্মীয় তারপর জাকারি আল ইসলাম ছিলেন সন্তানহীন সব দিকে আল্লাহ সুবহানাহ তালা তাকেও ধন্য করে দিলেন যে দিন যেতে লাগলো শিশু মরিয়ম তার খালার কাছে মায়ের মতো আদর যত্নে বড় হতে লাগলেন তিনি কিন্তু অন্যান্য শিশুদের মতো ছিলেন তার মধ্যে আলাদা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল তিনি ছিলেন ধীর স্থির সন্তুষ্ট হাস্যর মুখের ভিতরেও যেন একটা গাম্ভীর্য বিদ্যমান ছিল কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর বাড়ির সবাই এমনকি প্রতিবেশীরাও শিশু মরিয়মকে খুব আদর করতেন সবাই যেন এই শিশুটিকে খুলে নিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন তারপর ধীরে ধীরে শিশু মরিয়ম তরুণীতে পরিণত হলেন এ সময় হজরত জাকারি আল ইসলাম বায়তুল মুখাদ্দাসে একটি রুমে বালিকা মরিয়মে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন তরুণী মরিয়ম সেখানেই থাকতে লাগলেন এবং মসজিদের কিছু ফেজমত করতে লাগলেন তিনি তখন নিয়মিত মসজিদ ঝাড়ু দিতেন এবং আগরবাতি জ্বালিয়ে মসজিদে সুগ্রানের বন্দোবস্ত করতেন এছাড়া নিজের রুমে বসে নিয়মিতভাবে আল্লাহ তালার এবাদত উপাসনায় দিন যাপন করতে অবশিষ্ট সময় হজরত জাকারি আল ইসলামের নিকট তিনি বিদ্যার্জন করতেন ধর্মীয় শিক্ষা তিনি লাভ করতেন মরিয়মের মা হান্না তখনও জীবিত ছিলেন তিনি মাঝে মধ্যে এসে 
কন্যাকে দেখে যেতেন এবং আদর যত্ন করে দিতেন সুবাহান আল্লাহ তালা আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে তার জন্য মনোনীত করেন এই বিশ্ব ইতিহাসে এমন নজির আমরা আর কোথাও দেখতে পাই না যে বাচ্চা এত দিনদার আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং বান্ধির করে জন্ম নিলেন জন্মের আগেই তারা আল্লাহর রাস্তায় বাচ্চাটাকে দান করে দিলেন এবং তিনি সারা জীবন মসজিদেই তিনি বড় হতে লাগলেন আর একনিষ্ঠভাবে তিনি তার প্রভুর এবাদত বন্দেগিতে নিরত থাকলেন সুবাহান আল্লাহ এরপর আস্তে আস্তে তিনি যুবতীতে পরিণত হলেন যেহেতু দিন যায় বয়সও বাড়ে সাধারণ যুবতী মেয়েদের চেয়ে মারিয়মের ভিন্ন প্রক্রিয়ায় তিনি গড়ে উঠেছেন ধীর স্থির নম্র ভদ্র সুশীলা মসজিদে সবাই তাকে যেমন স্নেহ করতেন তেমনি তাকে সমীহ করতেন বয়প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার চুকে তিনি যেন শ্রদ্ধার পাত্রী হিসাবে গণ্য হতে লাগলেন মসজিদের খেদমতে তখন তিনি নিজেকে বেপৃত করলেন সঙ্গে সঙ্গে এবাদত বন্দে গীতেও তিনি মন সফে দিলেন এখন তিনি সারা দিন মসজিদের খেদমত করে আর সারা রাত তিনি আল্লাহ তালার এবাদতে মশগুল থাকেন মাঝে মধ্যে তিনি ঐশী গ্রন্থ জাবুর গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি অধ্যয়ন করেন এবাদত বন্দে গিয়ে সমাপ্ত করে যখন তিনি প্রার্থনায় রত হন তখন যেন পার্থিব বিষয় আদি বিস্তৃত হয়ে যান কোনো কোনো রাতে এত দীর্ঘ সময় তিনি এবাদতে মশগুল থাকতেন কখন যে রাত বুর হয়ে যাচ্ছে তা তিনি উপলব্ধিও করতে পারতেন না জন্মলগ্ন থেকেই মরিয়ম ছিলেন পরমা সুন্দরী যৌবন প্রাপ্তি সঙ্গে সঙ্গে তা সুলকলায় পূর্ণ হয়ে গেল তার সারা অঙ্গে যেন পূর্ণময় রূপ যৌবন উসলে পড়তে লাগল এ দেখে জাকারিয়াল ইসলাম খুব সতর্কতা অবলম্বন করলেন কোথাও বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি মারিয়মকে রুমের ভিতরে তালাবদ্ধ করে রেখে যেতেন সেজন্য মরিয়ম মোটেই অসুখী হতেন না বরং তিনি খুশিই হতেন কারণ তিনি বৌদ্ধ প্রকুষ্ঠে নিরিবিলিতে বসে আল্লাহর এবাদত বন্দেগি করতে আরও বেশি সুযোগ পেতেন সুবাহান আল্লাহ যেহেতু জাকারিয়াল ইসলাম ছিলেন তার তত্ত্বাবধায় এতদিন তিনি ছিলেন ছোট এখন তিনি হয়েছেন পুরো পরিপূর্ণ যুবতী মসজিদে কত ধরনের মানুষ আসে ভালো মন্দ যুবক বৃদ্ধ তিনি যখন বের হয়ে যান তখন মরিয়মের জন্য যে বিশেষ রুমটা রয়েছে সেই রুমে তিনি বাইরে থেকে তালা দিয়ে তিনি যান যাতে কোনো মানুষ এসে এই রুমে প্রবেশ করতে না পারে হজরত জাকারিয়াল ইসলামকে প্রায় ধর্ম উপদেশ দেওয়ার জন্য বাইরে যেতে হতো তাই তিনি মরিয়মের নিজের রুমে দরজাবদ্ধ করে তালাবদ্ধ করে তিনি রেখে যেতেন এটাই ছিল মনের মধ্যে যে একটা পেরেশানি যে এত সুন্দর একজন যুবতী যদি কোনো পরপুরুষ এসে খদানা রাস্তা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে মরিয়মকে এ ধরনের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যই জাকারিয়াল ইসলামের এই প্রচেষ্টা আর অবিরাম বদ্ধ করে তাকে মরিয়ম এবাদত বন্দেগির আরও গভীর মনোনিবেশ তিনি করতে পারতেন তিনি তন্ময় হয়ে আল্লাহর দরবারে মনাজাতে রত হয়ে থাকতেন এবং তিনি এত খুশি হতেন যে এই বন্ধ করে দুচুক বন্ধ করে অনেক সময় ব্যাপী মনাজাত করা ছিল মারিয়মের অভ্যাস সুবাহান আল্লাহ সহসা তিনি চুক বন্ধ করে যখন তিনি এবাদতে রত থাকতেন দুয়ায় রত থাকতেন চুক খুলে তিনি বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কে যেন এক 
সুবর্ণ থালায় ডিসে করে সুদৃশ্য সুঘ্রাণযুক্ত খাদ্য সামগ্রী রেখে গেছেন তার কক্ষে এমন সুন্দর খাবার দেখা তো দূরে তা কল্পনাও করা যায় না খাদ্যের সুঘ্রাণে সমস্ত মসজিদ সুবাসিত হয়ে গেছে এ খাদ্য দুনিয়ার কোনো সাধারণ মানুষের তো দূরের কথা কোনো বাসার নসিবেও ঘটেছে কি না সন্দেহ সুবাহানন্দা মরিয়ম বিস্ময়ভূত হয়ে ভাবতে লাগলেন এখানা কোথা হতে কেমন করে এলো কেই বা এই তালাবদ্ধ গড়ে প্রবেশ করতে পারল অনেকক্ষণ ভাবনার পর তিনি বুঝতে পারলেন এ অতুলনীয় খানা কোনো দুনিয়াবি খানা নয় দুনিয়াতে এমন খাবার তৈরি করা সাধ্য কোনো মানুষের নেই নিশ্চয়ই এ খাবার আল্লাহর রহমতের দান এ ভেবে মরিয়ম আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সুক্রিয়া শেষ দা আদায় করতেন তারপর সে হানা থেকে কিছু নিয়ে নিজে পরম তৃপ্তির সাথে আহার করতেন বাকি গরিব দুঃখীদের দেওয়ার জন্য তিনি দিয়ে দিতেন এ অনুপম বেহস্তি হানাকে মরিয়মের সর্বাধিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে তিনি প্রাণ খুলে দোয়া করতেন তারপর তিনি আবার এবাদতে মগ্ন হয়ে যেতে একদিন হজরত জাকারিয়ালা ইসলাম কক্ষের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন মরিয়ম উপাসনায় নিমগ্ন রয়েছে তার পাশেই সুবর্ণ ডিস রয়েছে খালায় খাবারে সজ্জিত হজরত জাকারি আলা ইসলাম বুঝতে পারলেন এগুলো দুনিয়াবি খানা নয় এখানে আল্লাহ রহমতে দান তবু তিনি মরিয়মকে জিজ্ঞেস করলেন মরিয়ম এখানে তুমি কোথায় পেলে মরিয়ম নিদুহেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন খালুজান এখানে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অফুরন্ত রুজি দান করেন আমরা যদি সুরা আলে ইমরান আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারব যে আল্লাহ সুবাহ তালা মরিমালা ইসলামের ব্যাপারে তিনি কি বলেছেন যেমন আল্লাহ সুবাহ তালা এরশাদ করেন ওমা কুন্তা লাদাই হিম ইজ ইলকুনাকলামাহুম আইহুম ইয়াকবুলু মারিয়াম ওমা কুন্তা লাদাই হিম ইজ ইয়াকতাসিমুন ইজ কালাল মালা ইকাতু ইয়া মারিয়ামু ইন্নাল্লাহা ইবাশিরু কি বিকালিমাতি মিন হুসমুহুল মাসিয়াহু তর্জমাটা করে নেই আল্লাহ সুবাহালায় সাদ পড়েন এই আয়াতগুলোর অর্থ হল অতপর মারিয়াম বয়প্রাপ্ত হলে আল্লাহর ফেরেস্তারা যখন বলল হে মারিয়াম আল্লাহ তালা নিঃসন্দেহে তোমাকে একটি বিশেষ কাজের জন্য বাছাই করেছেন এবং সেজন্য তিনি তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীকুলের উপর তিনি তোমাকে বাছাই করেছেন হে মারিয়াম এর যজ্ঞ হওয়ার জন্য তুমি সর্বদা তোমার মালিকের অনুগত হও তার কাছে আনুগত্যের মাথা নত করো এবং এবাদতকারীদের সাথে তুমিও তার এবাদত করো হে নবী এসবিতে ছিল অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি এগুলো তোমাকে ওহির মাধ্যমে জানিয়েছি তুমি তো সেখানে তাদের পাশে হাজির ছিলে না 
বিশেষ করে যখন এবাদতখানায় পুরোহিতরা মারিয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে এটা নির্বাচনের জন্য লটারির কলম নিক্ষেপ করে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করছিল আর তুমি তাদের ওখানে উপস্থিত ছিল না যখন তারা এ নিয়ে বিতর্ক করছিল অতপর ফেরেস্তারা বলল হে মারিয়াম অবশ্যই আল্লাহ তালা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের জন্য জন্ম সংক্রান্ত নিজস্ব এক বাড়ি দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছে তার নাম মাসি সে মারিয়ামের পুত্র ঈশা দুনিয়া আখেরাতের উভয়স্থানে সে সম্মানিত হবে সে হবে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এই আয়াতগুলার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে মারিয়াম কিভাবে তিনি এবাদত পন্দেগির মধ্যে মনোনিবেশ করতেন এবং কিভাবে তাকে আল্লাহ সুবাহ তালা নিজের জন্য তিনি বাছাই করে নিয়েছেন এই ঘটনাগুলো আমরা সুরে আলে ইমরানের এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম এরপর আমরা দেখি তখন এইভাবে যখন জাকারি আলা ইসলাম তার নিকটে আসতেন তার কাছে তিনি এই অদৃশ্য থেকে যে খাবারের ডিস আসত সে বিষয়টাও তিনি নিজের চোখে তিনি অবলোকন করলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম কোনো সাধারণ নারী নয় এর উপর স্বয়ং আল্লাহর অজস্র করুণা বর্ষিত হয়েছে হজরত জাকারিয়া আল ইসলাম আল্লাহ পাকে লাখ লাখ শুক্রিয়া আদায় করলেন এবং এ পূর্ণবতী বালিকার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিজেকে বিশেষভাবে ধন্য মনে করলেন এরপর থেকে তিনি হজরত জাকারি আলাহ ইসলাম মরিয়মের প্রতি আরও বিশেষভাবে তিনি আদর যত্ন করতে লাগলেন এখন আমরা দেখি যে কিভাবে হজরত মরিয়ম তিনি গর্ববতী হলেন আমরা তো জানতে পারলাম যে ছোটোবেলা থেকেই তিনি মসজিদের খেদমতের জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন তারপর আমরা দেখলাম তার ইতিহাস থেকে এবং কুরআন থেকে রাত দিন তিনি এবাদতে মশগুল থাকতেন এবং বয়প্রাপ্তি হওয়ার পর বিশেষ নজরের জন্য যাতে বাইরে থেকে কোনো পুরুষ এসে কোনো অবস্থায় কোনো দুঃখাবাজি করতে না পারে সেজন্য জাকারি আল ইসলাম তাকে বিশেষভাবে তাকে তত্ত্বাবধান করে রাখতেন এত সব কিছুর পর এবং তিনি নিজে কি ছিলেন সেটা তো আমরা মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকেই জানতে পারলাম যে মানুষ দুনিয়ার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই দুনিয়ার এমন কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই কোনো নবীর ছিলো নেই যে দুনিয়ার সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না সবাই বিয়ে শি করেছেন বাচ্চা হয়েছে বাজার করেছেন যা কিছু দুনিয়াবি প্রয়োজন সব কিছু করেছেন কিন্তু একমাত্র এই মহিষী মহিলা যার দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না যিনি ছোটোবেলা থেকেই যিনি মসজিদের সাথে যার সম্পর্ক যার সম্পর্ক ছিল মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে এবং তার জীবন ছিল মসজিদের খেদমত আর আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদতে নিয়োজিত এবং কি আশ্চর্য যে সেই মহিলার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে জান্নাতি খাবার আসত সুবাহান আল্লাহ এমন কোনো ঘটনা পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটেছে বলে আমরা জানি না কিন্তু এত সংরক্ষিত অবস্থায় একজন পুত পবিত্র পবিত্র মহিলা তিনি কিভাবে গর্ভবতী হলেন কিভাবে তার সন্তান হল এ বিষয়টা আমরা যেন কোরআন থেকে জানার চেষ্টা করি তিনি জাকারি আল ইসলামের অবর্তমানে তিনি কিন্তু তার তালাবদ্ধ রুমেই তিনি থাকতেন সেখানেই তিনি বসে এবাদত বন্দে গীতে রত থাকতেন কিন্তু একদিন জিব্রাইলের আগমন ঘটল তো জিব্রাইলকে তো আর কেউ চিনেন না আসল রূপে তো আসেন না ওনারা তো আসেন মানুষের রূপে 
তিনি এসে বললেন হে মরিয়ম আপনার বইয়ের কোনো কারণ নেই আপনি নিশ্চিত হন আমি কোনো মানুষ নেই আমি আল্লাহর দূত জিব্রাইল এইভাবে জিব্রাইল আমিন এসে বন্ধ করে তালাবদ্ধ করে এসে একদম স্পষ্ট সামনাসামনি হয়ে মারিমের সাথে তিনি আলাপে রত হলেন একজন মহিলা সামনে একজন যুবক সুদর্শন পুরুষ কি আশ্চর্য তাকে দেখে তো বই পাওয়ার কথা তখন মারিয়াম বললেন জিব্রাইল আপনি আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল তাহলে আমি বিপদাপন্ন নই আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার সম্মুখে আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল দণ্ডায়মান আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান মারিয়ম তারপর পুনরায় জিজ্ঞেস করেন সত্য করে বলুন আপনি সত্য আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাইল না আমার সঙ্গে প্রতারণা করছেন স্বাভাবিক এটা যদি আমরা চিন্তা করি ভয়ে শরীর শিউরে উঠার কথা কোনো মানুষ নেই কোথাও আর একজন যুবতী মহিলার সামনে হঠাৎ করে একজন পুরুষের আগমন এটা অনেক কঠিন ব্যাপার অনেক বইয়ের ব্যাপার তো তিনি বারবার মেকশিওর হতে যাচ্ছেন যে আপনি কি আসলেই আপনি আল্লাহর প্রেরিত দূত আপনি কি জিব্রাইল না আপনি আমার সাথে প্রতারণা করতেছেন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নগুলা মরিয়মের মুখে আসার কথা তখন জিব্রাইল জবাব দিলেন যে আমি আপনার সঙ্গে প্রতারিত করছি না সত্যি আমি আল্লাহর ফেরস্তা জিব্রাইল মরিয়ম জিজ্ঞেস করলেন আপনি কেন এখানে আসছেন জিব্রাইল বললেন আমি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিতে এসছি তিনি জিজ্ঞেস করলেন কিসের সুসংবাদ বলুন আল্লাহ আমার জন্য কি সুসংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি অত্যন্ত বেকুল হয়ে উঠলেন যে মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের কি অপরূপ দয়া আর যে আমার এত বড় কিসমত স্বয়ং আল্লাহ সুবহানা উতলা তার ফেরেস্তা আমার কাছে পাঠিয়েছেন হাই রে তখন জেব্রাহিল আমিন বললেন আপনাকে এক মহাবাজ্ঞবান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিতে এসেছি মরিয়ম অবাক বিষয়ে বললেন সে কি আপনি কি বলছেন আমি তো একজন কুমারী মেয়ে আমার এখনো বিয়ে হয়নি এই পর্যন্ত কোনো পুরুষের সংস্পর্শেও আমি যাইনি কিংবা আমি কোনো বেবিচারিনী রমণী নই তা সত্ত্বেও আপনি এক অসম্ভব সংবাদ আমাকে শোনালেন মরিয়ম বিস্ময় বরা কণ্ঠে বললেন জিব্রাইল হেসে বললেন এটা অসম্ভব নয় সম্পূর্ণ সম্ভব জিব্রাহিল আল ইসলামের কথা শুনে মরিয়ম যেন বিব্রত হয়ে গেলেন বললেন হে জিব্রাহিল আপনি আমাকে অসতি রমণী মনে করছেন জিব্রাহিল বললেন না তা কেন মনে করব আমি জানি আপনি অত্যন্ত সতি সাদী পরম ধার্মিক তবু আমি যা বলছি তা সত্য সত্যি আপনি অচিরেই এক উত্তম পুত্র সন্তান প্রসব করবেন এ ব্যাপারে আল্লাহ আপনার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন আপনার সে পবিত্র পুত্র আল্লাহর অতুলনীয় রহমত স্বরূপ অলৌকিকভাবে পৃথিবীতে আগমন করবে সুবাহান আল্লাহ রহ সুবাহান আল্লাহ প্রিয় বোনের আমার চিন্তা করে দেখুন এই বিষয়টা যে একজন সতী সাথী সতী মহিলা আর হঠাৎ করে এভাবে একজন পুরুষ লোক তার কাছে আসবেন এবং এসে নীরব একটা রুমে এসে তার সাথে এই ধরনের কথোপকথন করবেন কতটুকু সেটা মারিয়ম আল ইসলামের জন্য বইয়ের ব্যাপার বিশ্বের ব্যাপার তাও যে সংবাদটি তিনি দিচ্ছেন সেটা তো আরও অলৌকিক এবং আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা দেখি মহাগ্রন্থ আল কুরানে আল্লাহ সুবহানা উতলা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তারই মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ তালা এই সত্য ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছেন যেমন আল্লাহ তালা বলেন মারিয়াম 
ايسب نو مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قد أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إرشاد هجة الله تعالى إرشاد كورين অতপর ফেরেশতারা বলল হে মারিয়া অবশ্যই আল্লাহ তালা তোমাকে আমি প্রোগ্রাম আছে একটু পরে আলাপ করি হে মারিয়া অবশ্যই আল্লাহ তালা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত নিজস্ব এক বাণী দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন তার নাম মাসি সে মারিয়ামের পুত্র ঈশা দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানে সে সম্মানিত হবে সে হবে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম জিব্রাহিম যে সুসংবাদ দিয়ে আসছেন মহাগন্ত আল কুরআন আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে এখন আল্লাহ তালা বলছেন সেই বাচ্চার ঘটনাটা সে দুলনায় থাকা অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে পরিণত বয়সেও তেমনিভাবে তাদের সাথে কথা বলবে সে আরো হবে নেগার মানুষদের একজন মারিয়াম বলল হে আমার মালিক আমার ঘরবি সন্তান আসবে কত থেকে আমাকে তো কখনো কোনো মানব সন্তান স্পর্শ পর্যন্ত করেনি তিনি বললেন এভাবেই আল্লাহ তালা যাকে চান চিরাচরিত নিয়ম ছাড়াই তাকে পয়দা করেন তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু তাকে বলেন হো অতপর সাথে সাথে তা হয়ে যায় ফেরেস্তারা মারিয়ামকে বলল তোমার সন্তানকে তিনি তার কিতাব ও প্রজ্ঞার বিষয়গুলো শেখাবেন সাথে সাথে তাকে তাওরাত ও ইঞ্জিলও শিক্ষা দিবেন সুবাহান আল্লাহ তালা প্রিয় বোনের আমার মহাগ্রন্থ আল কুরহান থেকে আমরা এই বিষয়টা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা জানতে পারলাম যে কিভাবে ঈসা আল্লাহ ইসলামের জন্ম হয়েছে কিভাবে পৃথিবীর মধ্যে যে ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি যে কোনো বিয়ে ছাড়া বা পুরুষ মহিলার সান্নিধ্য ছাড়া সন্তান জন্মগ্রহণের ঘটনা পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটেনি যেটা হজরত মারিয়াম আল্লাহ ইসলামের জীবনে আল্লাহ রবুল আলমিন গোটায় বিশ্ববাসীকে তিনি তাক লাগিয়ে দিলেন যারা ইমানদার তারা সাথে সাথে বিষয়টাকে মেনে নিল তারা বিশ্বাস করল এবং বিশাল একটা দল তারা এই বিষয়ে তারা অবিশ্বাস করল এবং তারা মারিয়াম আল্লাহ ইসলামকে নিয়ে নানা ধরনের কুকীর্তি ইতিহাস তারা রচনা করে দিল নাউজুবিল্লা নাউজুবিল্লাহ হিমিন জালিক যে এমন ধরনের যে ঘটনাটুকু তারা বলল যেটার জন্য তারা দিন থেকে তারা সরে গেল ঈসা আলাই ইসলামকে আল্লাহ রবুল আলমিন বাবা ছাড়া শুধু মায়ের মাধ্যমেই জন্ম দিলেন কিন্তু এজন্য বিশ্বাসীরা তারা বিশ্বাস করল আর যারা অবিশ্বাসী তারা এমনভাবে বিষয়টাকে সাজালো যে ঈসা আল্লাহ ইসলামকে তারা সান অফ গড হিসাবে কেউ গড বলে কেউ গডের সন্তান বলে কেউ মরিয়ম আল্লাহ ইসলামের সাথে তার ছেলের বিয়ে দিয়ে দে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এইভাবে তারা বিকৃত ইতিহাস রচনা করে যায় আমরা একটু যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমরা দেখি যে বাইবেলে কি বলে আমি খুব অল্প করে নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য শিশু ঈসা আল্লাহ ইসলাম পিতার ঔরস ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেননি বাইবেলের কথা আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি মনোযোগ দিয়ে শুনেন কুরআন কি বলছে এই মাত্র আমি বললাম সুরা আলে ইমরানে আর বাইবেলে কি বলছে সেটা আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি 
এটা আমাদের যারা আমেরিকায় আমরা আসি তাদের জানা প্রয়োজন যে বাইবেল বলে শিশু ঈসা পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেননি মূলত তার জন্ম হয়েছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে পিতার ঔরসে অর্থাৎ জুসেফের ঔরসে বাইবেল বলে যে জুহন হলেন যিশুর প্রথম ভুক্ত তিনি যিশুর প্রথম শিষ্য ও তার সুবাগমনের প্রথম ঘোষণাকারী তিনি রু বা আত্মা নামক বস্তুকে কবুতরের আকারে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে ও যিশুর মধ্যে অবস্থান করতে দেখেছিলেন এ জুহন বা ইউহান্নার চেষ্টায় যিশুর প্রকাশ্য প্রচারের অব্যবহিত পূর্বে ফিলিপ প্রভৃতি লোককে তিনি তার নামে দীক্ষা প্রদান করেন পরদিন যিশু গালিলে যাবার সময় ফিলিপের দেখা পেলেন এবং বললেন আমার পশ্চাতে আসো এ যাত্রাকালে নতনেল নামক এক ব্যক্তিও ফিলিপের সঙ্গী হলেন সে সময় নতলেনকে ফিলিপ বললেন মুসি ব্যবস্থায় ভাববাদীগণ যার কথা লিখেছেন আমরা তার দেখা পেয়েছি তিনি জুসেফের পুত্র নাসরতীয় যিশু তাদের যে জুহন যে বইটা আছে ওই বইয়ে ওইটা আসছে আর যিশু স্বদেশে এসে লোকদিগকে সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন তাতে তারা চমৎকৃত হয়ে বলল তার এমন জবান ও এমন পরাক্রম কথা হতে আসলো একই সূত্রধরের পুত্র নয় তার মাতার নাম কি মরিয়ম নয় এবং জেকুব জুসেফ সিমুন জহিস দা এর কি ভাই নয় আর এর বগ্নিরা কি সকলে আমাদের কাছে নেই ওটা ওটা আসছে মতি পৌলো বলেছেন কিন্তু সময় পূর্ণ হলে তার পুত্রকে প্রেরণ করলেন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন জনৈক স্ত্রী লোকের গর্ব হতে শরীয়তের বিধি ব্যবস্থা অনুসারে অসচিকাল শেষ হবার পর যিশুর পিতামাতা তাকে জেরুজালেমে নিয়ে গেলেন এইভাবে তাদের অনেক অনেক ঘটনা রয়েছে যেটা একেবারেই মিথ্যা এবং অলৌকিক কিচ্ছা কাহিনীতে পরিপূর্ণ আপনারা যদি কেউ পুরোপুরি বিশেষ ঘটনা জানতে চান তাইলে আপনারা বাইবেল পড়তে পারেন এখন বাংলায়ও পাওয়া যায় ওইগুলো আপনারা পড়ে নিতে পারেন তো আমরা মরিয়ম আল ইসলামের যে মানে অলৌকিক ঘটনাটা আমরা জানতে পারলাম যে তিনি কিভাবে তার গর্ব থেকে বিনা বাপে ঈসা আল্লাহ ইসলামের জন্ম হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন আমাদেরকে সাক্ষী দিচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু তালা নিজেই বলে দিচ্ছেন যে কিভাবে ফেরেস্তার আগমন ঘটল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পয়গাম নিয়ে আসলেন এবং এই সন্তানের নাম ও তিনি বলে দিলেন এবং সন্তান জন্মগ্রহণের কথাটাও মারিয়ম আল্লাহ ইসলামকে তিনি জানায় দিলেন সুবহান আল্লাহ এবং তিনি যে একজন বিশিষ্ট মানুষ হবেন পৃথিবীর মধ্যে যে তিনি সবচেয়ে সম্মানিত হবেন তিনি যে আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা হবেন অর্থাৎ তিনি নবী হবেন সবগুলা আল্লাহ সুবহানাহু তালা তাকে জানায় দিলেন আমরা দেখি সুরা আলে ইমরানের পঁচপান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন ইজকালিকা যখন আল্লাহ তালা বললেন হে ইসা আমি তোমার এ দুনিয়ার জীবন কাটানোর কাল শেষ করতে যাচ্ছি এবং অচিরেই আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনব যারা তোমাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের যাবতীয় পাপ থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেব আর যারা তোমাকে অনুসরণ করছে তাদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত এ অস্বীকারকারীদের উপর বিজয়ী করে রাখব অতপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে সেদিন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরুদ্ধে লিপ্ত ছিলে তার সব কয়টি বিষয়ই 
আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেব যে ঈসা আল্লাহ ইসলামকে নিয়ে যে বিশেষ মতবিরু সৃষ্টি হয়ে গেল এ ব্যাপারেও আল্লাহ তালা জানিয়ে দিচ্ছেন যে সমস্ত কিছুর সমাধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেদিন করে দিবেন রুজ হাসরের ময়দানে এ ব্যাপারে আমরা দেখি সুরা মারিয়াম থেকে আমরা উনার জীবনের ঘটনাটা আমরা তুলে ধরি যেমন সুরা মারিয়মে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন ওয়াজকুর ফিল খিতাবি মারিয়াম ইজিন তবাজাত মিন আহলিক লিহা মাকান সারিয়া ফতিয়া <Sessly> قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولي نجاله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقدية إشادة جهن وبي إيه كتابة تمي ماريا مير كتا شرون كرو বিশেষ করে সে সময়ের কথা যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অতঃপর লোকদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল আমি তার কাছে আমার রু জিব্রাইলকে পাঠালাম সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করল সে বলল হে আগত ব্যক্তি তুমি যদি আল্লাহ তালাকে ভয় করো তাহলে আমি তোমার অনিষ্ট থেকে দয়াময় আল্লাহর কাছে পানা চাই সে বলল আমি তোমার মালিকের পাঠানো দু আমি এই জন্য এসেছি যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দিয়ে যেতে পারি সে বলল আমার ছেলে হবে কিভাবে আমাকে তো আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি আর আমি না কখনো অসতি ছিলাম সে বলল হ্যাঁ এভাবেই হবে তোমার মালিক বলেছেন তা আমার জন্য খুবই সহজ কাজ এবং আমি তাকে মানুষদের জন্য ক্ষুদ্রতের একটি নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ সদৃশ একটি মানুষ বানাতে চাই মূলত এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে এক স্থিরীকৃত ব্যাপার সুবাহান আল্লাহ এরপর যদি আমরা আরও কিছু অগ্রসর হই কিভাবে তার জন্ম হলো সুবাহান আল্লাহ তাইলে আমরা দেখি শুধু আমি তর্জমা পড়ে যাচ্ছি অতপর সে তাকে গর্বে ধারণ করল এবং তাকে সহ দূরে কোনো এক জায়গায় চলে গেল তারপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে নিয়ে এলো সে বলল হাই এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিস্তৃত হয়ে যেতাম তখন একজন ফেরেস্তা তাকে তার নিচের দিক থেকে আহ্বান করে বলল হে মারিয়াম তুমি কোনো রকম দুঃখ করো না তোমার মালিক তোমার পিপাসা নিবারণের জন্য তোমার পায়ের নিচে একটি পানির ঝর্ণা বানিয়ে দিয়েছেন তুমি এ খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও দেখবে তা তোমার উপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে অতপর এ গাছের খেজুর তুমি খাও এবং এ ঝর্ণার পানীয় পান করো এবং সন্তানের দিকে তাকিয়ে তোমার চক্ষু জুড়াও ইতিমধ্যে যখনই তুমি মানুষদের কাউকে দেখো তাহলে বলবে আমি রহমানের নামে রুজার মান্নত করেছি আমি আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না অতপর সে তাকে কুলে বহন করে তার জাতির কাছে ফিরে এলো লুকেরা তার কুলে সন্তান দেখে বলল হে মারিয়াম তুমি তো সত্যি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ হে হারুনের বোন তুমি একই করলে তোমার পিতা তো কোনো অসৎ ব্যক্তি ছিল না তোমার মাথাও তো চারিত্রিক দিক দিয়ে খারাপ মহিলা ছিল না সে সবাইকে কুলে শিশুটির দিকে ইশারা করলো এবং বলল 
তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে একেই জিজ্ঞেস করো তারা বলল আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলবো যে এখনো দুর্লার শিশু একতা শুনেই সে শিশু বলে উঠল হ্যাঁ আমি হচ্ছি আল্লাহ তালার বান্দা তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি নবী বানিয়েছেন যেখানেই আমি তাকি না কেন তিনি আমাকে তার অনুগ্রহ বাজন করবেন তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিন যেন আমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করি এবং জাকাত প্রদান করি আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি আল্লাহর শুকুর তিনি আমাকে না ফরমান বানাননি আমার উপর আল্লাহর বিশেষ প্রশান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি প্রশান্তি থাকবে সেদিন যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব এ হচ্ছে মারিয়ম পুত্র ঈশা এবং এ হচ্ছে তার আসল ঘটনা যা নিয়ে তারা অযথাই সন্দেহ করে সুবাহান আল্লাহ প্রিয় বোনেরা আমার এত সুন্দর ঘটনা আপনারা সুরা আলে ইমরান পড়বেন আর সুরা মারিয়াম পড়বেন তাহলে আপনারা হজরত মারিয়ামের জীবন এবং হজরত ঈশা আল ইসলামের ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে আরও পরিষ্কারভাবে আপনারা জানতে পারবেন ইনশা আল্লাহ তালা তো আমরা এই পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম যে মারিয়াম আল ইসলামের জন্য কিভাবে বেহেস্তি খানা আসত কিভাবে তিনি আল্লাহ তালার এবাদতে নিজেকে নিয়োজিত নিয়োজিত রাখতেন কিভাবে তিনি এই সন্তান জন্ম হলো এবং কি আল্লাহ রবুল আলমিনের কি অফার মহিমা যে চিন্তা করে দেখেন যে যখন উনার প্রসব বেতা আসলো তখন কিভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন ফেরেস্তা প্রেরণ হলেন একজন মহিলার ডেলিভারি হওয়ার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন নার্সের প্রয়োজন আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন কত কিছু প্রয়োজন কিন্তু তিনি একা আল্লাহ ছাড়া তার কোনো সাহায্যকারী নেই এবং ডেলিভারি হওয়ার জন্য তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলেন যেহেতু মসজিদ পবিত্র স্থান একটা দূরে একটা আড়ালে জায়গায় একটা খেজুর গাছের নিচ্ছে এসে তিনি শুয়ে থাকলেন এবং আল্লাহ তালা তার সম্পূর্ণ হেফাজতের দায়িত্ব নিলেন সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আল্লাহ তালা নিলেন এবং তার ফেরেস্থাগুন পাঠালেন আল্লাহ রবুল আলমের সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ যে ফেরেস্তা এসে তার এই দুঃখের সময় কঠিন বিপদের সময় বললেন তোমার দুঃখের কারণ নেই বিষণ্ণ হওয়ার কারণ নেই তোমার পায়ের কাছে পানির ঝোর না দেখেন ওইটাও লৌকি ওইটাও বেহেস্তি পানি ক্ষুদ্রতি জোর না দিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা পানি পানের জন্য আর যে খেজুর গাছের পাশে তিনি শুয়েছিলেন চিন্তা করে দেখেন খেজুর গাছ কত বড় কত বাড়ি খেজুর কুড়ানোর জন্য একটা পরিশ্রমের প্রয়োজন পুরুষ মানুষের প্রয়োজন সেখানে একজন মহিলা বললেন যে হাতে নাড়া দাও তাহলে তোমার হাতের কাছে পাকা পাকা খেজুর তুমি পেয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ এখন চিন্তা করে দেখেন যে যারা জান্নাতের মানুষ যাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন এদের জীবন কত সুন্দর এদের চরিত্র কত সুন্দর সুবাহ সুবাহান আল্লাহ এত সুন্দরভাবে আল্লাহ তালা আমার ইমাল ইসলামকে গড়ে তুললেন তারপর তারই মাধ্যমে যে পৃথিবীর মধ্যে যে মানুষটাকে জন্ম দিলেন হজরত ঈশা আল ইসলাম এই পবিত্র মায়ের গর্বে আল্লাহ রবুল আলমিন একজন নবীর জন্ম দিলেন সুবাহান আল্লাহ এবং তাকে নিয়ে আজকের এই পৃথিবীতে বিশাল একটা দল হয়ে গেল বুলের মধ্যে তারা রয়ে গেল আল্লাহ তালা কুরানে এত সুন্দরভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে তারা কিভাবে এত বুলের মধ্যে তারা রয়ে গেল এই পুরো খ্রিস্টান জাতি মহাগ্রন্থ আল কুরআন তার সাক্ষী এবং এত সুন্দরভাবে আল্লাহ তালা এই ঘটনাটা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কিন্তু যারা অন্ধ তারা কিভাবে এর বিভ্রান্তির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তো প্রিয় বোনেরা আমার 
এই মহিষ মহিলার ঘটনা যে পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে যতটুকু সম্ভব আমি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে এই মহিষ মহিলার জীবন থেকে অন্তত তিনি কিভাবে ইবাদত বন্দেগি করেছেন মহান মাবুদের দরবারে তিনি কিভাবে কান্না কাটি করেছেন কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার জন্য বেহেশতি খানা পাঠিয়েছেন এই বিপদ মুসিবতের সময় সুবহানাল্লাহ যে ডেলিভারির মুহূর্তের কষ্ট আমরা প্রত্যেক মায়েরাই আমরা জানি প্রত্যেক মায়েরাই আমরা বুঝি কিন্তু এই কষ্টটা আল্লাহ তালা কিভাবে তাকে লাঘব করে দিলেন ফেরেস্তা এসে তাকে কিভাবে শুভ সংবাদ দিলেন যে তোমার দুঃখের কোনো চিন্তার কোনো কারণ নাই তুমি তুমি দুঃখ করো না তোমার জন্য এইভাবে হাত দিলেই পাকা খেজুর পড়বে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ প্রিয় বোনেরা আমার যারা আল্লাহ নেক বান্দা আল্লাহ সুবাহান তালা তাদেরকে এভাবেই তাদেরকে তিনি গড়ে তুলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আর আমরা মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে এই মহিষি মহিলার জীবন সম্পর্কে যা জানলাম আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের সবাইকে এ অন্তত এই শিক্ষাটা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন যে বিপদে মুসিবতে সব সময়ই আল্লাহ তালা আমাদের সহায়ক রয়েছেন তিনি আমাদের একমাত্র সাহায্যকারী হাসবুন আল্লাহ অনিয়মাল ওয়াকিম নিয়ম আল মৌলা অনিয়মান নাসির আমাদের চিন্তার কারণ নেই আমাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই যেখানে কেউ নেই সেখানে আমার আল্লাহ আছেন আল্লাহর ফেরেস্তা পাঠিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন হয়তো আমরা বুঝতেও পারব না দেখবেন এমন অনেক মুসিবত আসে কিভাবে কোথা থেকে সাহায্য আসে বুঝেই যায় না এটা হলো আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সাহায্য তো প্রিয় বোনেরা আমার আসুন আমরা এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি নিজেদের জীবনে আমরা আলোর সন্ধান গ্রহণ করি আলোর সন্ধান খুঁজে নেই আল্লাহ সুবহানাউ তালা আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করুন আমরা এবাদত বন্দেগিতে দিনের এলে মর্জনে আরও বেশি সক্রিয় হই মূল্যবান সময়টাকে আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করি দিন চলে যাচ্ছে আমাদের আয়ু ফুরিয়ে আসছে দুনিয়ার এই মিশে দুনিয়ার পিছনে না দৌড়ে আসুন আমরা জান্নাতের বাড়ি ঘর সাজাই জান্নাতের বিছানা তৈরি করি খবরে গিয়ে কিভাবে একা অন্ধকার এই খবরে কিভাবে থাকবো আমরা সেজন্য আল্লাহর সাথে আমরা সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করি কবরকে আলোকিত করার জন্য এই দুনিয়ার জীবনে আমরা এবাদত গুজার হই দুনিয়ার গোর দুনিয়ার বাড়ি দুনিয়ার এই শান শকত কিছুই আমাদের সাথে যাবে না তখন যদি আমরা আফসুস করি কোনো কাজ হবে না দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় যদি কবরকে আলোকিত করার জন্য এবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত হই এটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ প্রিয় বোনেরা আসুন আজ থেকে আল্লাহর দরবারে তোবা করি আমাদের বিগত জীবনের গুণা যেন আল্লাহ তালা মাফ করেন এবং ভবিষ্যতের যে দিনগুলো রয়েছে সেই দিনগুলো যেন কাজে লাগিয়ে আমরা জান্নাতের গোরবাড়ি তৈরি করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন ও 